a man whose name has become synonymous with nonviolence and protest, whose sacrifices rightly earned him the title of father of the nation, Mahatma Gandhi. He is more than an individual. He is a movement that exists even today in the hearts of the people. Good morning, one and all. Welcome to the concluding session of 150th birth anniversary celebrations of Mahatma Gandhi. October 2nd, 2019 marked the beginning of 150 years of celebrating the Mahatma. And today, October 2nd, 2020, Gandhi Jayanti, we conclude the year-long celebrations and commemorate our Bapuji. We begin today's session with an invocation by the students of VSSE Central School led by Geeta Kumari teacher. Three, Jenny, 
Thank you. As part of the celebrations, various events were organized across the center. Now, may I invite Srimati Atula Devi, Deputy Director, MSA, to deliver the welcome address and present the report on 150 years of celebrating Mahatma. Respected Director VSOC Sri S. Somnath, eminent guests who have joined us for the event, Dr. Alexander Jacob IPS and Sri Chitran Nambudri Part Veteran Gandhian, Director IISU, Dr. Sam Dayaladev, Chief Controller VSOC Dr. Biju Jacob, Associate Director VSOC Sri Roy M. Charyan, Group Director VSOC Sri Victor Joseph, and my dear colleagues and friends of VSSC, IISU and APEP who are watching this program through virtual platforms. A very good morning to all. On October 2nd every year, we remember the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi, a Mahatma who has inspired us with his life. The teachings and virtues of Gandhiji have always been valued and have guided us. This great man continues to command respect all over the world. Government of India had decided to commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi at national and international levels with befitting programs. The year-long celebrations have given us an opportunity to propagate the principles and messages of the Mahatma. Gandhiji's lessons on cleanliness, equality, rights of women and children and healthy living have relevance in today's world also. In line with the nationwide celebrations, Vikram Sarabhai Space Center VSSC and ISRO Inertia Systems Unit IISU celebrated the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi with various activities and patriotic fervor. As per the instructions from Department of Space, the activities commenced from January 2019 onwards targeting employees, students and the general public. I shall now present a brief summary report on the programs conducted in the center as part of the birth anniversary celebrations. The Republic Day and Independent Day celebrations of year 2019 and 2020 highlighted the Gandhian principles and values. Demonstrations, competitions and a play on Mahatma Gandhi by the students were the major programs conducted on these occasions. Director VSSC formally inaugurated the birth anniversary celebrations on October 1, 2019. Famous Gandhian and President of Gandhi Smaraga Nithi Trivandrum, Patmashri Gopinath and Nair delivered the keynote address. Special exhibitions of Khadi and village products were conducted at the various units of VSSC at Veli, IISU, Valiamala Complex and APEP Alway. Employees enthusiastically welcomed and bought Khadi and village products and record sales was made. A mass canvas drawing on the theme Mahatma in Young Minds was conducted in VSSC foyer by the students of VSSC Central School. The song Vaishnava Jento was rendered in VSSC before commencement of all major functions. The song and the 150th anniversary celebration logo was embedded at the beginning of all videos recorded during this period. The logo branding was done in various ways. All stationery and public materials were printed with the logo. Special illuminated logo was erected at all major entry points of VSSC, Valiamala Complex, IISU and APEP. In VSSC library, a special Gandhi corner was set up to showcase Gandhi literature. VSSC house journal Countdown marked the October 2019 issue with a special cover page. VSSC Sports Council organized a cycle rally to propagate the message. An employee rally was also organized for a 2km public stretch. The film Gandhi by Richard Attenborough was screened in VSSC auditorium for parents and students of VSSC Central School. The Swachhita action plan which was in place from year 2014 onwards was given more thrust during this period. Swachhita pledge led by Director VSSC was conducted every year. Washrooms for boys and girls were renovated in two nearby schools. Government Harijan Welfare LP School Poundukadava and Government UPS Valiathura were renovated. Special talks by invited speakers highlighting waste management, health and hygiene, plastics and polymers, alcoholism and drugs were carried out for all sections of employees and trainees. Plastic waste generated within the campus was shredded and used as a mix in tarring roads inside the campus. Mass cleaning drives were conducted inside the campus as well as in the coastal areas near Turles. Various competitions were conducted for students of VSSC Central School as well as nearby schools. As part of awareness to public, street plays were conducted by Kudumbashree troops. Planting of tree saplings, scrap disposal and fumigation of the campus was carried out. A special Gandhi issue of school magazine was published. 
special Gandhi name slips carrying Gandhi's photo and message were distributed to school children. And that was a brief summary report on the activities of the past one year. All these activities have helped in imbibing and strengthening the Gandhi philosophy and principles within the organization. Though the birth anniversary celebrations are coming to a conclusion, the good work initiated shall definitely continue. Now, I come to my duty of welcoming the dignitaries to the concluding session, which is conducted in the virtual mode. Sri S. Somnath, Director of VSSE, had guided and spearheaded all the activities associated with the 150th birth anniversary celebrations. He has taken keen interest in all events and has given his valuable suggestions on their conduct. I warmly welcome you, sir, to this concluding session. Dr. Alexander Jacob IPS, retired DGP, is a well-known person, respected for his thought-provoking speeches on varied subjects. We are very fortunate to have him to deliver the keynote address and share his thoughts with us. Hearty welcome to you, sir. We have another eminent personality with us, Sri Chitran Nambudripad, a national award-winning teacher, a renowned educationist, writer and social activist. He is a true follower of Gandhian philosophies and a great traveller who has trekked the Himalayas more than 30 times, travelling even at the age of 100 years. We are very happy that he has consented to share his vast knowledge and experience with us. Hearty welcome to you, sir. I also warmly welcome Dr. Sam Dayalade, Director IISU, Dr. Biju Jacob, Chief Controller VSSE, and Sri Roy M. Charyan, Associate Director VSSE, who have kindly consented to offer felicitations on this occasion. A warm welcome to all my dear colleagues who are watching this program through VSSC website, YouTube Live and social media. Thank you. Thank you, Madam. Sri S. Somnath is the mentor and guiding spirit of the year-long celebrations. May I now invite Sri S. Somnath, Director of VSSC, to address the viewers. Good morning, friends. Today, we are celebrating the Gandhi Jayanti once again. And today we are also celebrating the concluding function of the 150 years of Mahatma and also going to highlight you what all we did in the center as part of this program. Let me uh, greet the guest of today's function, our chief guest, Dr. Alexander Jacob, IPS, former DGB of Kerala, Sri Chitran Nambudripad, former Deputy Director of Education and Veteran Gandhian, directors of uh, our units, units and centers, uh, director IASU, associate director of ESSC, chief controller of ESSC, uh, deputy director of MS area, students, teachers of central school, uh, our VCMC members and all participants. Once again, my welcome uh, to this program. We are conducting this today, this year's Gandhi Jayanti program through the virtual platform. It is unfortunate that we are not able to meet each other and greet, a, greet each one of us during this occasion. However, uh, I am very happy that still we are able to conduct our business and also this program through the virtual platform. I once again thank our distinguished guests for participating uh, in this program through their recorded videos which will be really beneficial and uh, motivating to each one of you. Today being the Gandhi Jayanti day, let us all remember our father of our nation for his valuable work, contribution he did to make our nation independent and great. Gandhiji is still relevant. He is still relevant as an idea, as a person that who created the change what was necessary for a nation who was being uh, under the regime of a foreign nation and through his ideas and the uh, motivation that he generated within the people that we could you know, move as a nation towards freedom. I don't want to talk about much of his contribution which is well, uh, very familiar with each one of you and most of you knowing him much more than, than sometimes my, me knowing about him because all of us know about him through the writings, through the literature, through the speeches of various people. Unfortunately, none of us had the opportunity to meet him in person or experience his personality. Gandhiji's evolution as Mahatma Gandhi is something that each one of us should be uh, you know, aware of. A person who is very shy, having his own difficulties to overcome 
the initial you know, fear of facing people and making public speeches you know, grew from that condition to become the father of a nation who could move people in, in masses to fight against one of the strongest empires of that time. It is really a great transformation as a person. His ideals and ideas are something that we, it is still relevant as a nation, especially when we are struggling today under the COVID situation. Let us, let us look at some of the relevance of his ideas to the current situations when we are in lockdown, in lockdown condition. We, we are back to our roots when we are not allowed to mix or socialize the way we used to do earlier. We are back at our homes back in the society, back in the community, and trying to find self-sustenance through the limited resources that is available within our premises. And this is something that he talked about at that time as Swarajya, where the people will be able to create communities, where they will be able to sustain their society through the work done by within the society, an ideal which we should all remember and try to you know, cre create in amongst our communities. Another important thing that he mentioned about is our, uh, our love for the nature and, and the, uh, p the requirement of keeping the nature intact or rather the, uh, the, uh, our environment very intact. Because all of you know such calamities in, this in the form of COVID comes out of the destruction that is happening in, this, in, in the environment in some form or the other and the over exploitation that is happening. It is important duty of, uh, of each one of us to preserve this environment and also to ensure the Mother Earth is not disturbed beyond the threshold, which, uh, which will not cause it to you know, bring out viruses of this nature that can uh, threaten our own existence. Gandhiji's ideals of that nature are also relevant when we talk about the, uh, the situation today prevailing. And I am sure we will overcome this uh, but while we overcome this through uh, our own creation of resistance against such pandemic or maybe through the creation of the antiviral drugs, let us not forget that this can happen again and again uh, to our community. And we may soon forget about it after some time, but it will strike us in some form or the other at a later point of time. Let us not forget the contribution uh, Mahatma Gandhi made, to, uh, made in our society in various other ways than what I mentioned. As a father of the nation, he created a, 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 an array of leaders who took the freedom that we got at that point of time to g make our nation grow from uh, an underdeveloped nation to the developed nation today. After 70 years of independence, when we look back and assess, we see our nation as a very strong nation today capable of making a proclamation within United Nations recently that we have the right to be in the, to have the permanent seat in the United Nations. I, I think such a courageous statement can come out of a nation only when we realize that we are a powerful country and we are not only a powerful co country in, ter in terms of economic power, but also of intelligence, intelligentsia. And we have the potential to grow, to become the most prominent country in the world in the next few years. I, I believe through the continuous effort of each one of you and through the powerful leadership that will be provided by our central government and state governments, it must be possible for each one of us to grow to a, such a stature that the, the world has to sit back and listen to us. Uh, the ideals that we speak about, like the, uh, the uh, each one of us treating each one as our brothers to the talk about non-violence and also talk about the freedom uh, that is needed for each one of us from uh, imperialism, from poverty, from the tyranny of various uh, forms of uh, the subjugation that the, this nation has gone through in its history. Gandhiji is still relevant uh, as a leader who motivated each one of us to, uh, to, uh, to think about great things, to inspire us to to create a new nation. I, I thank, uh, I, 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 at this moment, let me uh, you know, bow my head in his memory and also to pray each one of you to imbibe at least few of those qualities that Gandhiji transmitted through his work and life amongst us to this nation. Thank you so much and wish you uh, all the best for the, this concluding ceremony and for the rest of the program. Thank you. Thank you, sir. 
Sri Alexander Jacob, IPS, is a scholar and trainer who retired as DGP Prisons in Kerala Police. Presently, he is a nodal officer of National University for Police Sciences and Security Studies. He served in various capacities and is a recipient of President's Police Medal for Meritorious Service by the President of India in 2004. May I invite Sri Alexander Jacob, IPS, to deliver the keynote address. Today, October 2nd, is the Gandhi Jayanti Day. We all celebrate this day as the day of peace and as the day of martyrs. Mohandas Karamjan Gandhi was born in 1869, October 2, at Porbanda. His father Karamjan was the Diwan of the King of Junagan on the northern part of Gujarat. His mother was Putli Bai. He studied in Bhavnagar schools and in 1888, at the age of 19, he went to England to study Bharat law. In 1891, he completed his Bharat law and returned to India. In 1893, he went to South Africa at the same time when Vivekananda Swamiji was proceeding to Chicago in 1893. He practiced there in the Supreme Court of South Africa. He also participated in the freedom movement of the blacks in South Africa. In 1900 to 1902, he participated in the Boer War with the Dutch and uh, worked as a <coughs> stretcher bearer in the army. One of the persons who fought along with him in the Boer War was Winston Churchill, who later became the great Prime Minister of the United Kingdom. In 1915, he came back to India at the age of 46. He came on the invitation of Gokhale to take over the Indian National Congress. The period after 1915 to 1947 is considered as the great phase of the freedom struggle. India lost its freedom in 100 years from 1757 to 1857. In 1757, after the Battle of Plassey, we lost Bangladesh, West Bengal, and Assam and the hill slopes of the Himalayas. In 1764, in the Battle of Bexar, we lost Bihar and Orissa to the English. In 1898, in the Battle of Sri Rangapatnam, when Tipu lost to the British, we lost South India, Tamil Nadu, Karnataka, Malabar of Kerala, and Telangana of Andhra Pradesh. In 1818, in the Battle of Kirki and the Battle of Bhima Kuri Kavod, the Marathas lost to the British. Gujarat and Maharashtra was lost to the British. In 1846, the British has carried on to the west and conquered the <coughs> Sikh Kingdom of Punjab. We lost Lahore, etc. in Pakistan, Punjab, Haryana, Himalayan Pradesh, and uh, those areas of the Northwest. And after 11 years in 1857, we lost the, uh, the first war of independence and the British has conquered Delhi. The entire India was lost in 100 years. The British has conquered India in a clockwise movement. Northeast, 
east south west north west and then delhi that is why when devina sago wrote his janaganamana he came on the anti clockwise direction punjab sindhu gujarat maratha dravida utkal bengal in the rural south of the british consciousness of india after gandhi ji uh, after this 100 years the freedom struggle of india was from 1857 to 1947 we usually divide that period into three 1857 to 1885 the year in which indian national congress was formed is the 28 years of silent revolution in 1885 to 1915 until mahatma ji came and took over the freedom struggle we call it the 30 years of the congress struggle which was concentrating on cities and that was led by advocates from 1915 to 1947 is the 32 years of the freedom struggle under mahatma ji this 32 years saw a change in the way freedom struggle was conducted now that struggle had three different periods 1915 mahatma ji took over and 1917 was the first non cooperation movement gardoli satyagraha the the indigo movement chambaran movement etc it was a struggle which was led by the farmers in 1919 we had the non cooperation movement britishers brought in the rowlock act which ultimately culminated in the great massacre of jallianwala bag gandhi ji realized that farmers cannot be a permanent organ of revolution on the sowing time the farmers are not, not available they are, they are on the fields in the harvest season they are not available they go for harvest in the rainy season they are not available because they will be worried about their farms and agriculture fields so by 1919 gandhi ji stopped that phase of the movement led by the farmers 1923 gandhi ji got an idea he thought the students will be the best uh, group of people with whom struggle can be organized so he called the students to come out of their colleges and schools to participate in the freedom movement a large number of leaders came out of their schools colleges to participate in the struggle but 1923 the chauri chaura incident when crowd encircled a police station in chauri chaura in up and massacred 23 policemen they burned the police station completely gandhi ji immediately called off the agitation gandhi ji realized students cannot be in the forefront of the agitation when the midsummer vacation is there when holidays are there they are not available number 2 when the exam season is there when the admission season is there they are not available for struggle so gandhi ji stopped that freedom struggle organizing the students then for 7 years the freedom struggle was dormant no movement at all in 1930 gandhi ji was sitting on a culvert watching the passers by on the road suddenly he got an idea he realized that unless the women in india are organized freedom struggle cannot succeed and what is the item with which the women can be brought to the freedom struggle he realized it is salt a woman takes salt at least five times during the day for cooking and for uh, serving food etc 
if the women are realizing that even in the salt there is slavery they will come out he started the dandi march the salt satyagraha and women in the country organized they brought in their husbands their children and their families to the field women cannot be organized in the in a field or in a maida so they are in the kitchen looking after the households but when the women were aroused in india the freedom struggle succeeded in 70 years of time in purana we tell when orumbatta indranum tarkamela that is that is what the mahatma ji achieved in 1929 in the lahore congress we realized and we argued for purna swaraj because little bits and pieces of freedom was given to indians in 1909 the window molly reforms gave some sort of freedom in 1919 in the mundayagu chems board reforms another set of uh, freedom were given in the round table conference they want to divide india on separate electorates gandhi ji and the great ambedkar did in fall for it in 1935 they organized the government of india act with which provincial assembly elections were organized and then in 1942 it came on culmination the second world war was won in first world war Britishers promised Indians that if the Indians participate in the First World War, freedom will be given. But Britishers cheated us. In 1939, without consulting the Indians, the Britishers declared that the British Empire and the Indian Empire is on war with the Hitler, the Nazis, Germans. All the provincial assemblies resigned in 1939. In 1942, Mahatma Gandhi declared the Quit India Movement. He asked the Britishers to quit India. You go on, have your fights in Europe or of the world, but leave India. It was a historical declaration. All the national leaders were put in prison. But after the Second World War, they came up. with a series of proposals scripts missions level mission and all if churchill had won the elections the war time prime minister churchill had won the election in britain india would not have got freedom because churchill had declared that i am elected as prime minister of india for the british empire not to allow the disintegration of indians or the british empire the jewel in the crown will preserve that was the declaration of that but luckily for india he lost the election and clement atlee came to power and clement atlee decided to give india freedom on button came the mon button plan was executed india was partitioned and india got its independence on 1947 august 15 Our great Mahatma Ji lived only for six months. On 1948, January 30, he was assassinated by Godse. And the great life of Mahatma Ji became eternal, the memory of the Indian civilization. Mahatma Gandhi is called Mahatma. by none other than the great nobel laureate poet poet of india devendra tagore who wrote the national anthem janagana mana for us he for the first time called mohan das karamjan gandhi with the title mahatma usually gandhi ji used to give title to others alavai patel he gave the title sardar but for the first time mahatma ji was given the title of mahatma by devinath tagore and it's what throughout the world 
is known as Mahatma Gandhi. What are the chief contributions of Mahatma Gandhi? The first and foremost is freedom. The moment he started, enabled India to get freedom. It enabled Ceylon, Pakistan, Bangladesh, Burma, and all the South Asia to ultimately get freedom. That was his great moment. The second important contribution of Mahatma Gandhi is to keep the freedom struggle peaceful. Thereby, thousands of lives were saved. If India started an armed movement against the British, they would have crushed the movement, which would have resulted in thousands of deaths. Gandhiji realized this much earlier. In the Boer War in South Africa, he saw how brutal can be the British. In Kitchener's operation in Sudan, when Mahatma Ji was young, he realized how brutal the Britishers can be in an, in an African country. He came back and took over the reign of the Congress. In 1919, Raul of the Acts were passed. The six people uh, revolted. Five British men were killed. Two British women were molested. The reaction of the British was brutal. Jalinwala Bagh massacre. According to British counts, 219 people were killed, innocent people, just assembled in a Maidan, were slaughtered. Unofficial counts say that Jalinwala Bagh massacre resulted in about 600 deaths. In Kerala, the valiant Mapulas went for a rebellion under Warikumbal Ahmad Haji and their few leaders. The revolt succeeded for three months. But when the Gurkha Regiment and the Mound Regiment and others landed, surrounded Malapuram, and Varikam Ahmadi was, was captured, and by February 19, the rebellion was suppressed. According to the count of uh, Kerala historians, number of people killed was around 500. But unofficial counts say that the total death could have crossed around 1,200. Hundreds of women were raped. That is the brutality of the British in the Keranad and Bolduanad, Taluks of Kerala in 1919. There was a Maratha revolt. And how brutal were the British? Thousands of people were killed. In 1857, in the first war of independence, how many thousands were slaughtered? Dandia Topi was lowered into a cannon hall and then fired. He disappeared in a smoke in the atmosphere. Even the parts of the cranium were not found because a can he was lowered into a cannon and fired. That is a brutality of the British. In the Jiljit and uh, uh, the the Kashmiri area. How brutal were the British? It is described in the famous English poem written by an Englishman who came to India at that time. In the Quit India movement, how brutal were they? So, if there was an armed struggle against the British, thousands and thousands of people would have been killed. Because Gandhiji led the freedom struggle in a peaceful way. Thousands of people getting slaughtered was avoided. So this was a very second contribution of Mahatma. The third contribution of Mahatma Ji was he traveled throughout India and everywhere he created leaders. He trained them. Pandit Jawaharlal Nehru, Sadar Vallabhai Patel, like that, he shaped a lot of people. And when India ultimately got freedom, in every state, we had able leaders. Whether it was Rajaji in uh, Tamil Nadu, or Rajendra Prasad in uh, Bihar and uh, UP areas, or Punjabi leaders, 
or there are a lot of uh, leaders like uh, abdul kalam azad now this was something great and he prepared uh, writers poets and all others to have a series of uh, regional language uh, literature coming out for freedom and uh, helping the freedom struggle this was a great training he did and the fourth great thing he did was he changed the lifestyle of the people everybody else would have taken the uniform of the british to fight with the british or uh, going for a parliament with the british he did the opposite he changed his dress to an ordinary citizen of india no shirt no penny no upper clothes just a loin cloth and a bundu and a small uh, towel to wipe uh, his sweat he didn't put on a shoe he had only a chappal with which he walked thousands and thousands of kilometers he didn't prefer to go by flight in india he used to travel by train and going to england etc he used to go by ship this was also deliberate so the people in india of india realized there is somebody like us dressed like us and talking our language he changed the behavior pattern of india he developed the type of food they will eat he developed drinking milk the habit of drinking milk he developed naturopathy in his of british medicine is all kinds of chemicals he trained them in naturopathy and in day to day life and day to day parlance he developed an indian civilization and indian habits which suited our civilization this changing the the living style of the indians is something which is the the cooler thing of, of gandhi when prime minister nehru came to him he said jawar lal you will succeed only when the last tear in the eyes of an ordinary villager can be wiped out by you and this is the message he gave to his followers and when india became free on 1947 august 15 that great speech nehru quoted gandhi ji twice giving all the ideas to the whole world in india and person like gandhi ji cannot be summarized in a small speech like this but i will summarize it in the words of two great men the great historian alnor j toynbee was invited to give the famous lecture on the gandhi birth centenary celebrations alnor j toynbee came to delhi and in 1969 he gave the famous centenary memorial lecture on mahatma all the books of mahatma ji and all the written material of mahatma ji was published in a 69000 page volume which was called gandhiana wonderful reading it was published on that occasion first centenary of mahatma there when we made his famous speech he said the difference of gandhi ji with others is one thing there was buddha and ashoka who were born in the royal families but they relinquished their uh, power to become spiritual and to lead an ordinary life which benefited the people of the world buddha relinquished his priesthood at his uh, crowd he lived like an ordinary mendicant priest ashoka did not relinquish power but using that power he became spiritual and spread spirituality throughout the world 
but there are two other persons in the world born in poor families but they have changed the world to spirituality one was jesus christ the other one was prophet mohammed both were born in poor families but with that small beginnings they spread spirituality and changed the world thought to new new world he said mahatma jo sin between the two he was not in a poor family he was a, he was a son of a prime minister people and a person but he converted himself to an ordinary human being in, in india and led india to spirituality instead of war any other freedom struggle would have been brutal he changed india to a peaceful way to ahimsa of lord buddha ahimsa paramo dharma and that spreading of spirituality even though he was a political leader trying to said he achieved something equal to jesus christ and holy prophet mohammed and he concluding words he said politics is a mire anybody who went into this mire have come out with the clay and dust pasted on his body gandhi ji entered into that mire but came out of that mire of politics unscathed with no dirt attached to him that's the greatness of martha and when we review politicians throughout the world we find what point he said is true though he went into politics he came out unscathed with any kind of allegations raised against him no doubt against him he remained a spiritual personality in the field of politics that is something great another great person who was invited to talk on uh, mahatma ji was none other than albert einstein that happened in 1950 two years after mahatma ji's assassination einstein never came to india the memorial lecture was given in england and albert einstein came there and from the land of europe he made a famous speech about mahatma ji and the last words of his speech is memorable the great scientist albert einstein said generations to come will scarce believe that such a human being lived on the surface of the earth in flesh and blood this is something great testimony for the past the life of certain people whom we cannot explain in ordinary words take for example jesus christ in three years public life he changed the course of world history but do you explain it saying that he was son of god god came down to earth and lived as an avatar with us so then the extraordinary things can be explained now life of prophet muhammad cannot be explained from such poor beginnings he changed the course of the world but we explain it angel came gave all the powers and vision to him etc in mahadeva ji's uh, life there is nothing like that he is an ordinary man but being an ordinary man he could change the course of india and the course of uh, the world so that's why i say in famous words generations to come will scarce believe that such a human being lived on the surface of earth in flesh and blood when we review mahatma ji we realize certain things which we cannot explain number 1 when the atom bomb was burst in hiroshima and nagasaki gandhi ji never opened his mouth a man of non violence a man who fought against all kinds of violence didn't utter a comment when uh, uh, hiroshima and nagasaki were attacked by atom bombs which no historian could explain even i cannot understand why he kept quiet 
second thing is that such a man who spread peace throughout the world he never got nobel prize for peace nobel prize was in installed and gandhi ji lived about 50 years when nobel prizes were being given every year but the great nobel prize for peace was not given to mahatma gandhi ji the most uh, uh, eligible man to get a nobel prize once i went to give a lecture in a college the college students were allowed to ask me questions and one of them asked me this question why mahatma ji was never given the nobel peace prize explanations are many but i gave one explanation gandhi ji is far greater than alfred nobel himself who was alfred nobel he created uh, uh, invented the dynamite and with that income he gave the uh, nobel prize mahatma ji was far greater than alfred nobel so why should he get the nobel prize that was my explanation thousand students clapped hearing my answer that may be one explanation which we can give and when we remember october 2 and gandhi jayanti day what is the message we should carry and that is a great message which pandit jawala nehru gave on the funeral pyre of mahatma ji after gandhi ji was assassinated and his uh, funeral was being conducted and at the end of which pandit jawala nehru was asked to give a few words in funeral oration It was a fantastic speech. He spoke and said, "The light has gone out of the uh, of our lives, and there is darkness everywhere." And when the speech ended, Nagaru said his famous words: "The physical remains of Gandhi has been consigned to the flames, but the thought and the great lessons he taught to us." will be a great beacon light which will give show us the way for generations to come thousands of years later people will still remember the great contribution he made and that is the great thing each one of you hearing me in vikram sarabhai space center and the dumba equatorial rocket launching station and the isro scientist and all the children and teachers of the school to remember this thousands of years to come you and me as a part of posterity will still see to that light to show us the way how a human being has to live on the surface there thank you very much thank you sir for giving an insight into the life of mahatma Today we have a young legendary centenarian whose lifestyle is an inspiration to many. Sri P C Chitra Nambudri Pad is a writer, educationist and leading social activist in Kerala. He is a national award winner, educationist and an avid lover of mountains who trekked in the Himalayas for the 29th time at the age of 99. former additional director of kerala education department he handed over the school started by him to the government this school was later named after him a rare occurrence as only in the unique circumstances is a school named after a living person may i now invite sri p c chitra nambudri pade to address the viewers 1869 october masam randam theedi രാവിലെ ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തർ നഗരത്തിലെ അവിടുത്തെ നടരാജ ദിവാനായിരുന്ന കരംചന്ദ് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പുത്രം ജനിച്ചു ആ പുത്രന് അച്ഛനമ്മമാർ അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായപ്രകാരം അപ്പോൾ തന്നെ പേരിട്ടു 
ഈ ബാലനുള്ള പേര് മോഹൻദാസ് എന്നായിരുന്നു ലോകപ്രസിദ്ധനായ മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെയാണ് ഭൂജാതനായത് അമേരിക്കൻ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിയിലെ ഉന്നതനായ ഒരു വൈദികനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോൺ ഹോംസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനാകുന്നു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത് നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നോട്ട് എ ജൈജൻറ്റിക് ഇൻ്റലക്റ്റ് നോട്ട് ആൻ ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ റൈറ്റർ ബട്ട് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു മഹാൻ ലോകത്തിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഹോംസ് എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി ഈശ്വരവിശ്വാസിയും ശ്രീരാമനെ എപ്പോഴും ഭജിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മോഹൻദാസിന് കൊടുത്ത സഞ്ച സന്ദേശമാണ് രാമനാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം രാമനാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു കൊലയാളിയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച വീഴുന്ന അവസരത്തിലും ഹരേ റാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൊല്ലിയത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ ഉണർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാത്മജി ഇന്ത്യയുടെ നേതാവായി കുറേ കാലം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ വലിയ സേവനമായിരുന്നു ഈ ആത്മവിശ്വാസവും ത്യാഗബുദ്ധിയും ഭയാശങ്കയില്ലാതെ സത്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും സത്യമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശം അദ്ദേഹം പറയും ട്രൂത്ത് ഈസ് ഗോഡ് ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂ ദൈവം സത്യമാകും സത്യമാകട്ടെ ദൈവവുമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു നേതാവിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് തൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായി ബാലന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭക്തി ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയെ അന്ന് 
ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് മൈ എക്സ്പെരിമെൻസ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയിരുന്നു അന്നത്തെ നാളേക്ക് വലിയ വിലയുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിയെ പറ്റി അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ വന്നപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ കേളപ്പജി നടത്തിയ ഒരു സമരമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ഗാന്ധിജി ഡേ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കേളപ്പജി ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹം നിർത്തിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ കേളപ്പജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് ആ നെ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗാന്ധിജി ഗുരുവായൂർ വന്നത് ഞാനന്നൊരു ബാലനാണ് ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുഴാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടി ഗുരുവായൂർ പോയി അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഗാന്ധിയെ കിഴക്കേ നടയിൽ ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ദുരേ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു പിന്നീട് ഗാന്ധിയെ പറ്റി എനിക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലില് ഗാന്ധി മദുരാശി വന്നിരുന്നു ഞാനന്ന് മദുരാശി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ ദിവസേന യാത്ര നടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് മോർണിംഗ് വാക്കുണ്ട് അത് നടത്തുമ്പോൾ ആ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിന് മുമ്പ് കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴി അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വളരെ അടുത്ത് പോയി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലം പിടിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മഹാനെ കാണാൻ സാ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിജി അഞ്ച് തവണ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത് അതാദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ട മലബാറിലുണ്ടായ കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഷൗക്കത്താലി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മദരാശിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വരികയും കോഴിക്കോട്ട് വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് രേഖ ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് 
ആ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ തെക്കോട്ടാണ് പോയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ വന്നു ഇരുപത്തേഴിൽ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ വന്ന് കുർണാട്ടേര ആശ്രമത്തിലും അവരുടെ സ്കൂളിലും സ്കൂളിൽ താമസിച്ച് കുർണാട്ടേര ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് ബുക്കിൽ സന്ദർശക ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളോടും അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള സന്ദേശവും അദ്ദേഹം എഴുതിയുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പോഴും കഥ ധരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അന്ന് സെൻറ്റമസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു സെൻറ്റമസ് കോളേജ് എൻ്റെ കോളേജ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഞാനന്ന് കോളേജിലില്ല അത് ഇരുപത്തേഴിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കൂടി പണം പിരിച്ച് ഹരിജന ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നൂറ് റുപ്യ അന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നൂറ് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നൂറ് റുപ്യ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സ്മരണാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് പിന്നെ മുപ്പത്തേഴിലും വന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന സമയം ഒരു യാത്രയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ രാജകുമാരൻ രാജാവായിരുന്ന ചിത്ര തിരുനാളിനെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തു ചിത്ര തിരുനാളുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായ അധികാരത്തോടു കൂടി രാജാവായാൽ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ചിത്ര തിരുനാൾ ഒരു മൈനറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയമ്മയായിരുന്ന മഹതിയായിരുന്നു അന്ന് രാജ്യഭരണം നടത്തിയത് അപ്പം ചിത്ര തിരുനാളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് രാജ്യഭാരം കൈ ഏറ്റെടുത്താൽ അങ്ങ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പ്രായം തികഞ്ഞ രാജാവായ സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിലൊന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നടത്തലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വന്നത് അന്നും കൊച്ചിയിലും മലബാറിലൊന്നും വന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഗാന്ധിയോട് ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് അക്ഷരം പറഞ്ഞ് പാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണ വളരെ ശക്തിയും ഊർജസ്വം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം സമാധിയായതിന് ശേഷമായിരുന്നു സ്വാർത്ഥയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ നിരവധി അധ്യാപക സംഘ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടി ഒരു സന്ദേശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വിനോബാജി ആയിരുന്നു ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഗാന്ധി സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമമാണ് വാർത്തയിലെ ഗാന്ധി ആശ്രമം അവിടെ പോകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്തം കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ദൂരം എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി നിര്യാതനായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതാഭസ്തം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിമജ്ജനം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നെഹ്റു അത് കേരളത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേളപ്പജി ആയിരുന്നു ആ ചിതാഭസ്മത്തിൻ്റെ ചിതാഭസ്മം അടങ്ങിയ പാത്രവുമായി 
കേരളത്തിലെ വണ്ടി ഏറോപ്ലൈനിൽ മലം മംഗലാപുരത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് തീവണ്ടിക്ക് തിരുനാവായ വരികയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തിരുനാവായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നദീ തീരത്തേക്കുള്ള ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചിതാഭസം തലയിലേറ്റി ജനങ്ങളുടെ സ മധ്യത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി ഗാന്ധി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്നും ഗാന്ധിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ആവേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് ആവേശം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസം എല്ലാ ഞാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ സ്കൂളുകളിലായാലും ഓഫീസുകളിലായാലും ഒക്കെ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്മരണാഞ്ജലി അവിടെ നടത്താറുണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയ ലോകം മുഴുവൻ ശക്തമായൊരു മഹാമാരി നട നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളൊക്കെ ആത്മധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാവാം പക്ഷെ ഗാന്ധിമാരിയുടെ ആ ഒരു മഹാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ശക്തിയും ഇല്ലാതെ പോയത് നമുക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമാവും എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ആവേശവും ശക്തിയും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ ഫോർ ഗിവിംഗ് ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്പീച്ച് team vssc central school have actively participated in the programs conducted as part of 150 years of celebrating mahatma and to commemorate the occasion they have themed their annual school magazine on mahatma today we have the official release of the school magazine gandhi special edition may i invite our beloved director sri s somna to officially release the magazine Thank you, sir. May I now invite Sri Sam Dayal Dev, Director IASU, to offer his felicitations. Director VSSC Sri S. Somnath, Associate Director VSSC Sri Roy M. Charyan, Distinguished Guest of the Day Sri Chitra Nambudri Padu, XDD Government of Kerala, Today's Key Note Speaker Sri Alexander Jacob, IPS, Dr. Biju Jacob, Chief Controller VSSC, Sri Madhi Atala Devi, DD MSA, and my dear colleagues of vssc and iasu and their families and ladies and gentlemen a very good morning to all of you it's a moment of great pride and joy for me to address the conclusion concluding session of 150th birth anniversary celebrations of mahatma we celebrated in a big way over the last one year with variety of programs at vssc and iasu definitely the inspiring talk delivered by veteran gandhi gandhian Sri Gobinathan Nair had stirred our thoughts. The mass canvas painting by students on a theme Mahatma in young minds portrayed the life of Gandhiji. At this juncture, we need to reflect the impact of these celebrations in our trust with nationalism and peace. All of you are aware, Gandhiji's vision and philosophy are pillars of the work for not only India, but for the whole world. part of his genius lay in his ability to see the interconnectedness of this world nature and all living beings his political achievement does not end in leading the movement that ended colonial rule in india but he is known to have inspired movements for civil rights and freedom across the world it's our social responsibility as citizens of india to help fulfill gandhi's vision of clean india during his 150th birth anniversary importance of gandhian thoughts about cleanliness has paved the way for swachh bharat mission involving millions of people in this country in fact swachh bharat scheme is launched with mahatma gandhi as its inspiration the success of swachh bharat was above and beyond any statistics the campaign has not only improved the lives across of crores of indians but it has also played a significant role in achieving the goals set by the un one can say confidently that no such campaign was seen or heard about in any country in the recent past it might have been launched by government of india but people took control of it 
the current and future generation have to practice non-violence and see this as an instrument of awakening. In the fortuitous acquisition of great historical value, National Film Archive of India, NFAI, has recently obtained 30 reels of several hours of unedited footage de detailing several key events from Mahatma Gandhi's life and his death. I urge each one of you to find some time to go through and understand and experience how Mahatma really tackled the multi-level issues of the common man in a peaceful manner. I know immediately after this session, multiple programs such as online quiz, drawing competition, etc. are organized for our VSSE Central School students to mark this validity function of 150 years of Mahatma Gandhi celebrations. I would like to wish all the very best for this mega event as well. It is worth studying the life of Gandhiji to understand how an ordinary person transformed to the status of Mahatma. Let us dedicate to practice his way of life, prove by actions and serve the humanity with sincerity, dedication and dedication. Let us rededicate to spread the Gandhi Gandhian values in our society. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. May I now invite Dr. Biju Jacob, Chief Controller VSSE, to deliver his felicitations. Eto Madhuraniraya Vishishta Vikthikalai, VSSE Le Priyapatta Sahapravartagare, Priyapatta Vare. Naminna, Namada Rashtravidavaya Mahatma Ji Day, Nuti and Badam, Jenma Varshigatin Day, Savavana Chadangal Lake of Andrikiana. In the Lam Pathadigaludiana, number Kadina Varsham, in Nuti and Badam, Jenma Varshigam, Akoshich Tudangi other. In the Lam Pathadigal Idino, in the Samavanathanite, number of Manasalun died another. In all, in the Av Sopnangal, Margaret Hangal, Elam Katil Parati, Covid Namale in the Chilabudia Padangal. Namaka Nalgirikian. In the Manislake Kadano on the Uri Chinda Namada Rashtra Vida by Mahatmaji in the Jeevichir in Angil Adeham e Covid Mula Mundaya Perdusan the order Yengeni Avum Pradigirikia in Nulada Uri Sampom in the Manislake Kadano Vidin Namaka Ariavanda the Vole Mahatmaji. Vidya Biasatilo, Professional Professional Rangato, Unum Telangan in now with Victi Idenilla. Udavil in the Palerum, Gulfilacum, Americalium, Oka Pravasic Light, Kudumbam Polarta and Poguna the Vole. Then the Kudumbatin, Jeeva Santharanathanite, Africa Lake, Abdullah and Company Day, Legal Advice Right, Kadan the Chanadan. Unum Madekatin Adikudia Mohanga Unumilla. Yanal. Namala Gandhi Chinamail Kanda the Vore, Ayrathi and Nuti Tunuti Muna, June Masam Edanthi, then the company day Avishangal Kuendi, Pretoria Lake Yatra Chayana Sametha, Peter Marisberg in the railway station Lundaya, Pradesandhiana, Gandhi theatre Jeevida Te Mati Marichat. Anna E. Pradesandhi Matramala. Covid Galat Gandhi and Algana Vuris on the Sum Sadharana Karana Idena Gandhi G. Where a Sadharana Neda Waki Matia Samu Hatilum Vecti G. with the Tilamundaya Chela Perdison Tigalana in the Namarano Bogadricate Namaka railway station like a Madangivera and the first class compartment in Yatra Yer in the Gandhi G. Ticket examiner Pidicha Porteca Chelli, Karnam Karata Varga Karnai Karata Varga Karnai in the Mulam, first classily Yatraji and Arkade Illa, ticket on diet to Bolum Yatraji and Arkade Illa in the Paranya Gandhiji. Our Yatri Mulvan are railway station ill Tanatha Verachid. Namukur Samishan Dona, Induan, June Masatil, Tanakanada, Namukur June Ushna Kalamale. Northern Hemisphere, Jivikina the Vole, Anna Jivikina the Engel, 
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേനലുണ്ടാകുന്ന ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മരിറ്റ്സ്ബർഗ് പീറ്റർ മരിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അല്ല പക്ഷേ വളർന്ന് ഉയർന്ന ആറ്റി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നല്ല കൊടിയ തണുപ്പ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഓവർ കോട്ടും മറ്റ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിനിനോടൊപ്പം ലഗേജിൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തണുത്ത് പറച്ച് അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന ആ ഇരിപ്പാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഗാന്ധിജിയാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചമ്പരൻ സത്യാഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഇൻഡിഗോ ജീ ജോലിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണെങ്കിലും എല്ലാം ലോകവും സമൂഹവും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാം ഗാന്ധിജി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്തോടെ എന്താവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗാന്ധിജി അന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സുഖ ശീതളയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടും സൗകര്യത്തോടും കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നതുപോലെയായിരുന്നു നമ്മളും ഏതാണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കാലഘട്ടം വരെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ വന്ന് നമുക്ക് എന്ന പുറത്താക്കി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തണുപ്പിലേക്ക് നമ്മെ ഇട്ടതുപോലെ കോവിഡ് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമമെല്ലാം തെറ്റിച്ച് നമ്മളെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായതുകൊണ്ടും സ്ഥിരമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യാപ്തി നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പല രംഗത്തും പലരും കോവിഡ് മൂലം ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടും ശൈത്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾ ബസ് തൊഴിലാളികൾ തിയേറ്റർ തൊഴിലാളികൾ ചെറിയ കടകൾ നടത്തുന്നവർ ദൈനംദിന ജീവി വേതനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെല്ലാം ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് ആ കൊടും ശൈത്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പലരും പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്നു ഇതിനകത്തൊരു വലിയ അവസരം ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സമൂഹത്തെയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഗാന്ധിജിയുടെ എന്തെല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും കൊടും ശൈത്യം പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തെല്ലാം പുതിയ അവസരങ്ങളും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഈ കോവിഡ് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് ഗാന്ധിജി മീറ്റിംഗ് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക പുതിയൊരു മോഡല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഇത് വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മൾ ആരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് മഹാനഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അസുഖമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെയോ സ അസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്തുമാകട്ടെ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ലോകം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ സി എന്നും ബി സി എന്നും ലോകത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചതുപോലെ അത് കുറേ കൂടെ മനോഹരമായിരിക്കും ബിഫോർ കൊറോണ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് പോലും ലോകം കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ച യാതൊരു പ്രത്യേകതകളുമില്ലാത്ത ഒരു 
സ്കൂളിൽ ഒന്നാം റാങ്കോ പാട്ടിലോ കലകളിലോ യാതൊരു പ്രാവീണ്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രോഡിജി അല്ലാതിരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ പരാജയപ്പെട്ട ഗാന്ധിജി മഹാനായ ലീഡറായി മാറിയത് പ്രതിസന്ധികളോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി നമുക്ക് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഗാന്ധി ജയന്തിയും ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി എൺപതാം വാർഷികവും നമുക്ക് തരുന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായി പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വലിയ ആശയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ ആശംസകൾ ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു സർ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ റോയ് എം ചെറിയൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വി എസ് എസ് സി ടു ഓഫർ ഹിസ് ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് റെസ്പെക്ടഡ് ഡയറക്ടർ വി എസ് എസ് സി ശ്രീ എസ് സോംനാഥ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ പി എസ് ശ്രീ ചിത്രൻ നമ്പൂതിരി പാട് ഡോക്ടർ സാം ദയാൽ ദേവ് ഡയറക്ടർ ഐ എ എസ് യു ഡോക്ടർ ബിജു ജേക്കബ് ചീഫ് കൺട്രോളർ വി എസ് എസ് സി ശ്രീമതി അതില ദേവി ശ്രീ വിക്ടർ ജോസഫ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു Today, the nation is celebrating the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi and also today is the concluding day of the 150th birth anniversary celebrations of Gandhiji. So, I consider it a great privilege to be able to speak to you and share a few thoughts on what the Mahatma's teachings mean to us today. So, at the outset, let me thank the organizers of this function for having invited me for this event. Uh, and permitting me to speak to you so gandhi is gandhi ji as you are aware was you know born in a world which was very different from what it is today but then he was instrumental in shaping the country as we see it today so what set gandhi ji apart was his uniqueness and his ability to think and act differently even though he was born into a well to do family he no he did not confine himself within the comforts of his own life and he recognized the need for bringing up the downtrodden he recognized the injustice and inequality which was prevalent in society those days he tirelessly campaigned to build religious amity against untouchability and also in the turbulent times of the pre independence period he had the courage to challenge the status quo what was most important is you know he had inspired millions the world over with his non violent protests in a time frame where all other freedom fights were being done in a violent manner and he was able to rock the british empire by just a handful of salt so that was the impact he had on the country and the world and so as we live through the unprecedented and the trying times of covid 19 what stands out to me is that gandhi ji was a harbinger of change and he had said be the change you wish to see in the world so today let us look at what his teachings can tell us for you know improving ourselves or surviving this pandemic so a few aspects of his life i like to highlight to you so first thing is that you know he was he should inspire us to change our social practices he was somebody who was always continuously striving to change the change society and its practices so today maybe we should uh, imbibe his teachings and uh, change the way we organize ourselves in our social political religious functions and the like and also he was a very strong watery of li- discipline in life and also he was very keenly attached to sanitation today there is no greater ne- uh, need than for sanitation so let us example encourage us to actively practice sanitation both for ourselves and in our surroundings then helping others was another great you know quality of his today a large section of our population is suffering due to this pandemic and a lot of people have already volunteered to help but then a lot more needs to be done so let let us all work together for you know alleviating the sufferings of the society at large and then at another point which comes to my mind is you know the use of appropriate technologies which are something close to his heart and so in this past few months we have been inspired by people who have challenged themselves to come up with innovative solutions for say developing in uh, ventilators sanitizing machines and all various other equipment utilizing easily accessible and low cost parts and items so but then much more can be done in this area 
so gandhi ji's entire life story has been about action to bring about change and he has had both successes and failures in life but then he never looked backward he was always moving forward and he never gave up the quest for improvement so let the set, example set by him inspire our young generations and make them grow into great leaders and no at the end what i want to tell you is you know the saying when the going gets tough the tough gets going and you know in the coming months things are going to be really tough and let us all be inspired by the mahatma's commitment to the nation and help one another and the nation grow from strength to strength thank you very much jai hind thank you sir may i now invite sri victor joseph group director ppg to propose vote of thanks respected director vssc sri somnath sir dr alexander jacob ips our chief guest sri chitrendra mudri pat sir director iasu associate director vssc chief controller vssc deputy director msa all my seniors the teachers from central school students and friends the year long program in connection with the 150th birth anniversary celebrations of mahatma gandhi was inaugurated by our director same time last year at vssc in vssc and iasu we had organized and conducted successfully a series of activities as part of this year long program as celebrated earlier and now we have reached the concluding part i am reading out the quote from our honorable prime minister made last year it is our social responsibility as citizens of india to help fulfill gandhi's vision of clean india by his 150th birth anniversary in 2019 this has become most relevant in the present situation the importance of gandhian values hygiene and cleanliness have become the very basis of our existence and so we will continue the activities with the same spirit and vigor now coming to my duty today it is my privilege to extend vot of thanks to the honorable dignitaries sri somnath sir our director had readily agreed to our request for addressing the gathering and as he always does he has inspired us and the children through his astembor address his thoughts will help us in developing a positive transformation in the way we carry out things thank you sir for spending your valuable time with us dr alexander jacob sir in spite of his busy schedule and programs readily agreed to deliver the keynote address when the organizers approached him his address was as usual highly lucid and his imbibed lot of values in the young minds and for all of us thank you sir for spending time with us and for this inspiring talk sri chitrendamburi pad veteran gandhian educationalist writer and he is also celebrating his 100th birthday in spite of his age even in this pandemic situation he agreed to spend some time and share his thoughts with us it is a great opportunity for our school children and all of us to listen to his words of wisdom thank you sir for being part of this celebration i take this opportunity to thank director iasu samdeel sir associate director vssc roy sir chief controller vssc biju sir for being with us as part of this program and for delivering their felicitations i thank deputy director msa adila madam for her welcome speech all my thanks and wishes to our school children their parents and teachers for being part of this and also for the immense contributions in our year long celebrations my sincere thanks for the support given by all teams for the celebrations administration photography communication and network transport and all other teams special thanks to organizing committee chairman member secretary and all members for successfully coordinating this program in the online mode during the difficult time thanks once again to each and every one of you who are part of this program thank you jai hind thank you sir 
Mahatma ji still continues to inspire generations and millions across the globe with his internationally esteemed doctrine of non-violence protest. On this momentous occasion, let us pledge to follow his principles of truth and non-violence. Thank you all. This is Parvati Rajan from Establishment Section signing off.